থাকলে কোশ্চেন করবেন না বাট এই ধরনের কোশ্চেন করবেন না ওকে তোমার মতো পাগল রাই এমন করে ওইটা দেখতে এত বেশি মানে ওয়ার্কওয়ার্ড বা পিকিউলার ছিল যাদের জন্য খুব বেশি ইন্সপায়ার হয় এক একজন ইউটিউবার একটা ভিডিও বানানোর জন্য যেটার জন্য তোমরা অনেক 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 দিন ধরে অপেক্ষা করতেছ আই এম রিয়েলি সরি প্রথমে বলে নিচ্ছি কারণ আমি অনেক অনেক লেট করাই ফেলছি তোমাদেরকে লিটারেলি এটা করার কথা ছিল ফাইভ কেতে বাট এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার টেন কে ক্রস করে ফেলছে সে সব কিছু মিলিয়ে তাহলে একটা কমেন্ট রিডিং অ্যান্ড কিউ অ্যান্ড এ করে দেয় কিছু জিনিস ক্লিয়ার করে নেই আজকে অনেক অনেক কমেন্ট রিডিং করব আর পাশাপাশি কিছু প্রশ্নের উত্তর দিব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন যেগুলো তোমরা আমাকে করেছো আমি অনেক আগে লাইক এক মাস আগে একটা কমিউনিটি ট্যাব পোস্ট করেছিলাম সেখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স ছিল অনেক কিছু ছিল সেই সব কিছু মিলিয়ে এবং এই যে দীর্ঘ দিনের প্রায় দুই থেকে তিন মাসের যে কমেন্ট সেই কমেন্ট থেকে বাছাই করে আমি বেশ কিছু কমেন্ট নিয়েছি এবং ভালো খারাপ দুটোই আছে আর মজার ব্যাপার যেইটা সেটা হচ্ছে যারা ভালো কমেন্ট করেছে তাদের আমি নাম মেনশন করে কমেন্টগুলো পড়ব বাট যারা আমাকে খারাপ কমেন্ট বা মিন কমেন্ট করে তাদের আমি নাম উল্লেখ করব না বিকজ অফ তারা নাম উল্লেখ করার জন্যই কমেন্টগুলো করে বাট আমি তো বোকানা রাইট ওকে সো ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ উই আর টেন কে হু অ্যান্ড এইটা হচ্ছে আমাদের সবার 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 জন্য একটা খুবই এক্সাইটিং ভিডিও হতে চলেছে আলহামদুলিল্লাহ সো অ্যানি ফর দ্য ডু লেট লেটস গেস অনেক 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 কমেন্ট পড়ছি এবং সেগুলো থেকে আমি জাস্ট এগুলো বাছাই করেছি এবং অনেক অনেক হয়েছে তোমরা অনেক পৃষ্ঠা দেখলে বুঝতে পারবা যে কতগুলো পৃষ্ঠা আমি কত কষ্ট করে লিখছি আর এই কাজটা আমি করেছি লাইক রোজার মধ্যে সাতাশ বা আঠাশ রোজার দিন এই কাজটা করেছি আর একটা দুঃখের কথা শেয়ার করি এই ফুল ভিডিওটা আমার রোজার মধ্যে শ্যুট করা হয়েছিল আমি কোন স্টোরেজ ছিল না তো আমি ভুল করে এই ভিডিওটা ডিলিট করে দিছে সো আমি আবার রিশ্যুট করছি বুঝতেই পারছো যে কত মেহনতের কত কষ্ট করে ভিডিওটা শ্যুট করতেছি বাট এটা আমার হওয়ার ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে বিকজ আমি তোমাদেরকে এত এত ঘুরাইছি এই ভিডিওটা নিয়ে সো ফাইনালি আই এম হিয়ার টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন্স ওকে সো ঠিক আছে সো ফার্স্ট অফ অল আমি হচ্ছে গুড কমেন্ট দিয়েই শুরু করব আর আমি খুব রিল্যাক্সে বসে নিয়েছি যাতে করে অনেক অনেক অনেকক্ষণ সময় তোমাদের সাথে গল্প আড্ডা এসেট্রা এসেট্রা করতে পারি ওকে আর এটার মোস্ট অফ দ্য পার্ট হচ্ছে ভালো কমেন্ট রিডিংই থাকবে নট কোয়েশ্চেন আর অ্যান্সার রিডিং ওকে সো ফার্স্টেই যার কমেন্ট আমি নিয়েছি এই ভাইয়ের কমেন্ট আমার ফার্স্ট নেওয়া এটা হচ্ছে আমার একেবারে মানে একদম দায়িত্ব বা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বিকজ অফ আমার যখন ওয়ান কেউ ছিল না তখন থেকে লাইক উনি আমাকে রেগুলারলি কমেন্ট করে অ্যান্ড উনি শুধু আমাকে কমেন্টই করে না উনি হচ্ছে আমাকে জাস্ট লিটারালি ইন্সপায়ার্ড করে ভিডিও বানানোর জন্য আমি যদি অনেক দিন গ্যাপ দিয়ে দিই তাহলে ভাই আমার কোনো কমেন্টই পোস্টে নিচে এসে লেখে যে আপু আপনি এতদিন কেন গ্যাপ দিচ্ছেন প্লিজ প্লিজ ভিডিও আপলোড করেন বা সামথিং কারণ আমার একটা বদ অভ্যাস আছে সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেল স্টার্টিং থেকে একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে আমি অনেক সময় খুব রেগুলারিটি কাজ করি আবার অনেক সময় খুব ইরেগুলার হয়ে যায় বাট ইনশাল্লাহ এখন থেকে আমি গ্যাপ ট্যাপ দিব না সবাই আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসে অনেকেই আছে বাট প্লিজ কেউ মন খারাপ করবে না কারণ উনি এই ভাইয়াটা উনি সহ আরও দু একজন আছে যারা হচ্ছে আমাকে একদম ফার্স্ট থেকেই অনেক 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 সাপোর্ট দিয়ে আসে আর লাইক উনি আমাকে একটা করে কমেন্ট করে না উনি হচ্ছে আমাকে প্রত্যেকটা ভিডিওতে মিনিমাম তিনটা থেকে চারটা করে ভিডিও করে বাট অ্যান্ড ওনার নাম হচ্ছে রিফাত চৌধুরী ইয়াস রিফাত চৌধুরী ভাইয়া তো উনি অনেক অনেক কমেন্ট করে সো ওনার কমেন্ট আমি মানে কোনটা নিব কোনটা নিব না আই ডোন্ট নো কারণ উনি আমাকে সবই ভালো কমেন্ট করে সো নেয়ার মতো আসলে আমার কিছুই মনে হয় নাই জাস্ট ওনার নাম নেওয়াটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে এরকম কিছু মানুষ প্রত্যেকটা ইউটিউবারের হয়তো বা থাকে যারা যাদের জন্য খুব বেশি ইন্সপায়ার হয় এক একজন ইউটিউবার একটা ভিডিও বানানোর জন্য তো উনি একটা কমেন্ট আমি এই কমেন্টটা আমার অনেক ভালো লেগেছে যেটা হচ্ছে উনি অনেক বেশি নস্টালজিক হয়ে যায় আমি একটা ভিডিওতে নস্টালজিক হয়ে যায় আমার ছোটোবেলার ছবি দেখিয়েছিলাম সেখানে অ্যান্ড দেন উনি নিচে এসে কমেন্ট করে তো কমেন্টটা ছিল হচ্ছে আপনার পুরনো ছবি ও ডায়েরি দেখে আমি ও আমার পুরনো স্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছিলাম তো আমার কাছে এই যে ছোট্ট দুইটা লাইন লিখেছে এটা আমার অনেক ভালো লেগেছে লাইক আমাকে দেখে কেউ যে তার ছোটোবেলার স্মৃতিতে হারিয়ে যাবে বা আমি নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছি সেও হয়ে যাচ্ছে এটা আমার কাছে অনেক 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 বড় পাও সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ রিফা ওকে সো নেক্সট কমেন্টও চলে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি কারণ আমি অনেক অনেক কমেন্ট পড়বো লাইক আজকে কারণ ভালো কমেন্ট খারাপ কমেন্ট আর পাশাপাশি আমি অনেক 
প্রশ্নের উত্তর দিব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সো সেকেন্ড কমেন্ট আমি যা নিয়েছি এই ভাই আমাকে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে সাপোর্ট করে উনি হচ্ছেন মীর হাসান ইমন ভাইয়া দেখা যায় যে সব জায়গায় অনেক ভালো ভালো কমেন্ট করে তবে ভালো ওর মধ্যেও কিছু গঠনমূলক কথাবার্তাও লিখে এটা আমার ভালো লাগে বাট এই কমেন্টটা আই থিঙ্ক ওনারও অনেক মজা লাগবে আমারও অনেক মজা লাগবে কারণ আমি এটা পড়ে অনেক হাসছি হা হা লাইক উনি এখানে লিখছে যে আফটার ইফতার ওয়াক দিস পোর্শন ইজ ভেরি অ্যামেজিং অ্যামং দ্য হোল ভিডিও এটার একটা কারণ হচ্ছে রিজেন্টটা আমি বলছি আমার একটা ভিডিও ছিল ভিডিওটা হচ্ছে লাইক হোয়াট আই ডু আফটার ইফতার সো ওখানে আমি জাস্ট বোঝাতে চেয়েছি যে রোজা থাকার মধ্যে বা রোজার মধ্যেও কিন্তু আমরা চাই আমাদের স্বাস্থ্য সচেতনতাটা বা আমরা যদি ইচ্ছা করি যে এক্সারসাইজ করা বা হাঁটাহাঁটি করা এটা কিন্তু আমরা করতে পারি আমি ওটা জাস্ট দেখানোর জন্য বা তোমাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য রোজার মধ্যে অনেকে ভাবে যে ওয়েট লস হয় নো কখনোই রোজায় ওয়েট লস হয় না ওয়েটারও গেইন হয় কারণ আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না অনেক বেশি খাবার দাবার করে ফেলি সেই জন্য আমাদের সব সময় উচিত আমাদের ডায়েটটা ফলো করা বা সব সময় আমাদের হাঁটাহাঁটি করাটা উচিত হচ্ছে সালোয়ার কামিজ পরে মানে বোঝানোর জন্য জাস্ট হাঁটাহাঁটি হাঁটাহাঁটি করছিলাম ওইটা দেখতে এত বেশি মানে ওয়াকওয়ার্ড বা পিকিউলার ছিল সো উনি ওইটাই মানে ধরে ফেলছে যে আপনার ওই পোর্শনটা খুব অ্যামেজিং লাগছে অ্যান্ড দেন আমিও প্রচণ্ড হাহা হাহা করছি যে ইয়েস রাইট ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর নেক্সট যে কমেন্টটা পড়বো উনি হচ্ছে এই ভাই আমাকে রেগুলার রেগুলার কমেন্ট করেন উনি হচ্ছেন উদ্দিন ইফতেহার ভাইয়া উনি লিখেছেন রিক্তা সত্যি তুমি অনেক ভালো তোমার কথাগুলো অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা এরকম করে লিখেন বলেন আরও অনেক 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 বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করে আর সব থেকে বড় কথা আমি কথা বলতে প্রচন্ড পরিমাণে ভালোবাসি ভালোবাসি সেই সব মানুষদের সাথেই যাদের সাথে আমি অনেক বেশি ফ্রি থাকি লাইক আপনাদের সাথে আমি অনেক বেশি ফ্রি কারণ আমি যখন ক্যামেরার সামনে ক্যামেরাটা অন করে বসে আমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমি আমার এক গুচ্ছ ফ্রেন্ড এক গুচ্ছ ভালোবাসার মানুষের সাথে কথা বলতে বসে গেছি লাইক তখন আমার আর কোনো কিছুই মনে আসে না তখন আমার কাছে আমি খুব ইজিলি তখন মানে কন্ট্যাক্ট করতে পারি ইজিলি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারি সো দ্যাটস ইট অ্যান্ড অবশ্যই কথাটা আমার প্রফেশন অফ কোর্স কারণ আমি নিউজ পড়ি সো কথাই আমার কাছে অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ এরকম ভালো ভালো একটা দুইটা কমেন্ট যখন পাই না তখন সত্যি অনেক অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড হয়ে যায় ভালো কাজ করার জন্য তখন মনে হয় যে না আরও কিছু করবো আরও কিছু করবো আরও ভালো কিছু করব। ওকে আমি নেক্সট কমেন্টে চলে যাচ্ছি নেক্সট যে আমি কমেন্টটা পড়বো তিনি হচ্ছে এম ডি আর বিপু ভাইয়া আর এই ভাইয়ার কথা আমি কি বলবো উনি আমাকে ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে এসে লিখে হাই আপু কেমন আছেন হাই আপু কেমন আছেন হাই আপু কেমন আছেন জাস্ট এগুলোই লিখে আর কিছু লেখে না বাট তারপরেও থ্যাংক ইউ সো মাচ কারণ এগুলো সে আমার ভিডিওটা দেখছে এটাই আমার কাছে অনেক অনেক বড় পাওয়া আমি ভালো হাই হ্যালো অ্যান্ড আমি অফকোর্স অনেক অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে কমেন্ট করার জন্য যেহেতু আমি তিনটা ভালো কমেন্ট রিড করে ফেলছি এবার আমি হচ্ছে একটু মেন কমেন্টে যাচ্ছি ওকে আমি ভালো খারাপ প্রশ্নের উত্তর সব কিছু মিলিয়ে একসাথে পড়বো তাহলে কিন্তু ভিডিওটা দেখতে তোমাদের কাছেও ভালো লাগবে মজা লাগবে মেন কমেন্ট আমি খুবই কম নিয়েছি অ্যান্ড কোনো নাম টাম কোনো কিছু নিব না ঠিক আছে কারণ এরা হচ্ছে কি আমি এমন অনেককে দেখছি হয়তো কয়েকটা ভিডিওতে ভালো কমেন্ট করে তারপর দেখা যায় যে অনেক সময় স্কিপ হয়ে যায় না আমি কিন্তু সব সময় ফ্রাই করি যে আমার সব ভিডিওর মধ্যে যারা কমেন্ট করে তাদেরকে কমেন্টের অ্যান্সার দিতে বাট অনেক সময় তারপরও হয় না যে স্কিপ হয়ে যায় তো তখন দেখা যায় কি তার ভাল লাগতেছে না যে হ্যাঁ আপু দিল না কেন এরকম করলো কেন এটা সেটা এরকম বলে সো তখন সে আবার খারাপ কমেন্ট করে হ্যাঁ তো এর জন্য আমি আপনাদের নামটা নিব না ওকে তো ফার্স্ট যে মেন কমেন্ট বা খারাপ কমেন্টটা নিব সেটা হচ্ছে আমার একটা ইফতার ভিডিও আলহামদুলিল্লাহ এই যে রোজার মধ্যে আমি একটা শর্ট ভিডিও শেয়ার করেছিলাম এটা অনেক অনেক ভিউ পেয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ সো আমি এটা একবারই র্যান্ডম করেছি মানে আমার মাথায় ছিল না যে এটা মানে শর্ট ভিডিও ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও খুব বেশি যে অ্যাট্রাকশান করে আমাকে ওরকম কিছু না কারণ এক মিনিটের কম একটা জিনিস আমি কী বা বলতে পারি সো লাইক আমার কাছে ওই সাবজেক্টটা মনে হয়েছে যে এরকম অনেকেই আছে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই ব্যাপারগুলো অনেক থাকে একটা নেগেটিভিটির সবসময় মানে অন্য কারো যাই দেখুক না কেন তার মধ্যে একটা নেগেটিভিটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে লাইক কেউ একটা শাড়ি কিনছে বা কিছু একটা কিনছে ওইটাই আমার কিনতে হবে ওইটাই আমাকে করতে হবে না করতে পারলে ওইটা আঙুর ফল টক এই টাইপের হয়ে যায় হ্যাঁ অবশ্যই অনেক ভালো মানুষ আছে কিছু কিছু মানুষ এরকম থাকে অনেক সময় যে ইফতার নিয়ে অনেক ধরনের আজেবাজে কিছু করে বা ইফতারকে হচ্ছে অনেক বেশি
like seriously তো আমি যেদিন মেকআপ করি সেদিন আমি বলেই দেই তো আমি এই যে আজকে মেকআপ করছি এখন এই যে আমি মেকআপটা করছি আপনার মনে হচ্ছে যে আমি ময়দা দিয়ে মেকআপটা করেছি আপনি জানেন এক কেজি ময়দার দাম মাত্র হচ্ছে 38 থেকে 40 টাকা আর এই যে আমি মেকআপটা ইউজ করছি আমার মুখে এখানে মিনিমাম কত টাকা খরচ হয়েছে আপনি জানেন আপনার কোনো আইডিয়া আছে কেমনে পারেন আপনারা ময়দার সাথে তুলনা করতে ময়দা দিয়ে হলে তো আমাদের কত টাকা বেঁচে যেত একটা ফাউন্ডেশন এমন অনেকে আছে জানেন দশ হাজার পনেরো বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ফাউন্ডেশন ইউজ করে লিস্ট যারা নর্মাল মেকআপ করে তাদের ফাউন্ডেশনের দামও পনেরোশো থেকে দুই হাজার টাকা ওকে প্লিজ এরকম করে বলবেন না এরপর নেক্সট যে কমেন্টটা এসেছে ইনি হচ্ছেন একজন মেয়ে একজন আপু লিখেছেন তো ওনার এটা আমি নিছি কারণ হচ্ছে উনি একটা ইমোজি অ্যাড করে দিছে ওইটা আমার কাছে জোস লাগছে সো উনি লিখছে কত সুন্দরই দেখলাম আপু আমি কি আমার ওই ইফতারের ভিডিওতে কোথাও বলেছি যে আমি অনেক সুন্দরই আর আমার ভিডিও আপনারা সবাই দেখেন আমি কি এটা বুঝাতে চেয়েছি ভাই আমি ওখানে হিজাব টিজাব করে লাইক এখন আমি যেরকম আমি নর্মাল যেরকম থাকে ওরকম করেও না কত সুন্দর করে ওইখানে গেছি এবং খুব সুন্দর একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি আর আপনারা সেগুলো কি লেখেন ভাই এখানে সুন্দরের কি দেখলাম আমি কি কোথাও বলছি আপু যে আমি সুন্দরী আপনারা একটা চ্যানেল খুলেন আমি ভিডিও বানান আমরা দেখবো সবাই হিংসা জ্ঞান করেন বলেন তো ওকে সো নেক্সট কমেন্টে যাচ্ছে নেক্সট আরেকটা মেন কমেন্ট পড়বো এখানে উনি লিখেছেন তোমার মতো পাগল রাই এমন করে হোয়াট আমি পাগল কি তোমরা বলো 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 প্লিজ আমাকে দেখে কি তোমাদের কোনো দিক থেকে মনে হচ্ছে আমি পাগল লাইক সিরিয়াসলি পাগল তবে হ্যাঁ আপনি কিছুটা হয়তো ঠিক বলেছেন কারণ সব মানুষের মধ্যেই কিন্তু একটা পাগলামি থাকে কিছু নির্দিষ্ট মানুষের জন্য কিছু নির্দিষ্ট মানুষের পাগলামিটা থেকেই যায় ওকে আর আপনি কেন পাগলের ভিডিও দেখছেন পুরোটা পুরোটা দেখে আবার কেন আপনি হচ্ছে কমেন্ট ডাউন করে গেছেন নিচে এসে কমেন্ট বক্সের নিচে এসে আই ডোন্ট নো পাগলের ভিডিও তো পাগলরাই দেখবে তাই না উত্তরটা আপনার নিশ্চয়ই আশা করে পেয়ে যাওয়ার কথা ওকে অ্যানিমেজ গাইজ এবার হচ্ছে আমি আবার ভালো কমেন্টে চলে যাব এবং আমি ঝটপট ঝটপট করে বেশ কিছু ভালো কমেন্ট পড়ব অ্যান্ড তারপর হচ্ছে আবার মেন কমেন্টে যাব অ্যান্ড তারপর আমি আমার কিউ অ্যানেতে চলে যাব ওকে নেক্সট আমি যার কথা বলবো এই ভাই আমাকে প্রচুর প্রচুর মানে কমেন্ট করে উনি আমাকে রেগুলার কমেন্ট করে অ্যান্ড ওনার একটা ভালো জিনিস হচ্ছে উনি আমাকে প্রচণ্ড গঠনমূলক কমেন্ট করেন এবং অনেক অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করে লাইক উনি আমাকে স্কিন কেয়ার পর্যন্ত শেয়ার করছে সো ছেলেরাও কত পরিমাণের আগানো অ্যান্ড রান্নাবান্না সম্পর্কে ওনার অঢেল জ্ঞান অ্যানিওয়েজ তো ভাই আমাকে রেগুলার তো ওনার এর জন্য আমি এক্সট্রা করে ওনার কোনো কমেন্টই নেই নাই কারণ উনি আমাকে প্রচুর প্রচুর কমেন্ট করে সো ওনার নামটা আমি নিয়েছি তো ভাইয়ের নাম হচ্ছে সাকাতা গিংটকি তো সাকাতা গিংটকি ভাইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আমাকে এত কিছু মানে শেয়ার করেন কমেন্ট বক্সে আমার মাধ্যমে হয়তো আরও হাজার হাজার মানুষ যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে তারাও সেই কমেন্টগুলো যদি পড়তে আসে তাহলে তারাও কিন্তু উপকৃত হচ্ছে তো থ্যাংক থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এইভাবে আমার পাশে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ভালোবাসা এত এত ভালোবাসা আর ইনশাল্লাহ আমার যদি টোয়েন্টি কে বা হচ্ছে ফিফটি কে হয় টোয়েন্টি বা ফিফটিতে যে কোনো একটা জায়গায় আমি হচ্ছে গিভ অ্যাওয়ে করব আর এই গিভ অ্যাওয়েটা হচ্ছে আমি কোনো শর্ত কোনো কিছুই থাকবে না শুধুমাত্র আমাকে যারা রেগুলার কমেন্ট করে অনেক আগে থেকে আমাকে যারা কমেন্ট করতে করতে এই পর্যন্ত এসেছে বা এখন থেকে আমাকে যারা রেগুলার কমেন্ট করবে ওই পর্যন্ত আমার স্ট্রাগলের টাইম পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আমি তাদেরকে আমার ভালোবাসার মানুষদেরকে আমি আমার ভালোবাসার উপহারগুলো দিব এবং সেটা হয়তো খুবই সিম্পল হতে পারে বা খুবই ছোট হতে পারে কিন্তু আমার সব থেকে পছন্দের যে জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলোই আমি তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ নেক্সট আরেকটা ভাইয়ের কমেন্ট পড়ব তিনি হচ্ছেন উনিও আমাকে রেগুলার রেগুলার কমেন্ট করেন উনি হচ্ছেন সজীব হোসাইন উনি আমাকে লিখেছেন যে ইফতারির আগে ফার্স্ট কমেন্টটা আমি করলাম লেখার কারণ হচ্ছে ওই ভিডিওটা ছিল আফটার ইফতার ফট আই ডু অ্যান্ড উনি আমাকে নিচে এসে লিখছে ইফতারের আগেই উনি ফার্স্ট কমেন্ট করে দিছে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফার্স্ট ফার্স্ট আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য এবং খুব দ্রুত দ্রুত আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করার জন্য থ্যাংক ইউ নেক্সট আরেকজনের কমেন্ট আমি নিব উনি আমাকে রেগুলার কমেন্ট করে উনি ছেলে কিনা মেয়ে আই ডোন্ট নো তবে মেবি উনার লাস্ট নামের লাস্টে এমডি আছে আবার তাস ছেলেই ওকে ওনার নাম হচ্ছে এম ডি জান্নাতুল তাসনিম উনি আমাকে লিখেছেন যে এটাও হচ্ছে আমি আমার একটা ছোটোবেলার পিক শেয়ার সরি সো এটা উনি লিখছে যে আমি আমার একটা ছোটোবেলার পিক শেয়ার করছিলাম অ্যান্ড ওখানে আমি বসছি যে আমি খুব হ্যাংলা পাতলা ছিলাম 
and then uni tar niche eshe likhse ami eta pore literally prochondo porimane hashi and i think apni onek beshi happy hoben je ami apnar ei comment ta kei nisi to uni likhechilo je ami toothpick er moto hangla chilam school e thakte teacher ra moja kore bolto baire jesna onek batash uira jabe like eta amar prochondo porimane hashi paise hocche onek onek beshi hangla chilam so onekei amake bolto je o ar mota hobe na hen na tai na habi jabe eta seta onek kichu mane erokom অনেক কিছু মানে বলছে বা অনেক কিছু শুনতে হয়েছে বাট এটা কি মানুষ একটা বয়স পর্যন্ত এরকম থাকে যারা একটু হ্যাংলা পাতলা থাকে বাট একটা বয়সে পরে লাইক ইউনিভার্সিটিতে উঠার পরে কিন্তু আস্তে আস্তে অটোমেটিক্যালি আপনাদের শরীরটা ছেড়ে দিতে থাকবে সো আই থিঙ্ক আপনারটাও ঠিক হয়ে যাবে কারণ আমার এরকম হচ্ছে খুব ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পরে এখন মনে হচ্ছে না ওরকম থাকাই ভালো ছিল এত ফ্লেক্সিবল এখন কন্ট্রোলটা বেশি করা লাগে তখন আসলে এত কন্ট্রোল করতে হয় নাই সো মেবি আপনারও ঠিক হয়ে গেছে কারণ যেহেতু আপনি লিখেছেন ছিলাম সো লাইক হয়ে গেছে তো এভাবে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার পাশে থাকার জন্য আসলে এছাড়া আর কি বলবো আর আপনাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা ওকে নেক্সট যার কমেন্ট পড়বো ইনি আমাকে রেগুলার 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 কমেন্ট করেন উনি আমাকে দুইটা তিনটা করে কমেন্ট করেন ওনার নিজেরও একটা চ্যানেল আছে অ্যান্ড আমি ওনার চ্যানেলে যে কমেন্ট করি করতাম এখনও অনেক সময় হয়তো একদম রিসেন্টলি হয়তো করতে পারতেছি না বাট আমি মাঝে মাঝে করি এবং এটা যে আমি কোনো কারণের জন্য করি সেটা না কারণ আমি খুব কম মানুষের কমেন্ট বক্সের নিচে যেয়েই কমেন্ট করি কারণ আমার কাছে মনে হয় না যে কারো ভিডিওতে এক মিনিট দুই মিনিট দেখে জাস্ট কমেন্ট করে দিয়ে আসলাম আমার চ্যানেলকে পরিচিত করাতে এইভাবে কখনো চ্যানেল ওঠানো পসিবল না চ্যানেল ওঠার যেটা একাই উঠবে আমার কন্ট ভালো হলে একাই মানুষ দেখবে যেই কন্টেন্ট ভালো না সেটা মানুষ দেখবে না মানুষ যখন দেখতে শুরু করে ইউটিউব তখন নর্মালি হেল্প করে মানুষকে মানে ভিডিওটা ছড়িয়ে পড়ার জন্য সো আমার ওনাকে এমনিতেই অনেক ভালো লাগে আমি শুধুমাত্র যাদেরকে আমার ভালো লাগে আমি শুধুমাত্র তাদের কমেন্ট বক্সে যেয়েই কমেন্ট করি ওনার নাম হচ্ছে ই লার্নিং অ্যান্ড কুকিং পরিমাণে উনি প্রচণ্ড প্রচণ্ড পরিমাণে কষ্ট করে আমি ওনাকে লাইক দেখতেছি দুই তিন বছর আগে থেকে প্রতিদিন ভিডিও শেয়ার করে রেগুলারলি ভিডিও শেয়ার করে সেই জন্য আমি চাই যে ওনাকে সবসময় একটু সাপোর্ট দিতে অ্যান্ড উনিও আমাকে প্রচণ্ড পরিমাণে সাপোর্ট দেয় আমার অনেক ছোট চ্যানেল যখন ছিল তখন থেকেই উনি আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট দেয় সো ই লার্নিং অ্যান্ড কুকিং থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাকে বাইরে আজান দিচ্ছে আজানের পরে একটু পরে আবার কথা বলছি তোমাদের সো নেক্সট যার কমেন্ট পড়বো তিনি হচ্ছেন টি টু আহমেদ সো টি টু আহমেদ আমাকে রেগুলার রেগুলারলি কমেন্ট করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া উনি আমাকে একটা কমেন্টের নিচে এসে লিখেছেন এবং এটা আমি খুবই মজা পাইছি অ্যান্ড দেন আমার কাছে মনে হলো যে তোমাদের সাথেও শেয়ার করি কারণ এটা খুবই 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 মজার একটা কমেন্ট হয় না তো উনি আমাকে লিখেছেন যে তুমি আমাকে কাজের লোক হিসেবে নিবা স্যালারি লাগবে না ফুল টাইম সার্ভিস তো লাইক থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে আবার হাসিও পাইছে পরে আবার আমার একটা মানে কি বলবো এটা রেসপেক্টও চলে আসছে যে না লাইক আমার ব্লগ দেখে বা আমাকে কেউ এতটা সাপোর্ট করছে বা এতটা ভালোবাসা দিচ্ছে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট যার কমেন্ট পড়বো অবশ্যই ভালো কমেন্ট ইনি হচ্ছে একটা আপু তো আপু আমাকে রেগুলার রেগুলার কমেন্ট করার চেষ্টা করেন তারপর নাম হচ্ছে হালিমাতু সাদিয়া উনি আমাকে লিখেছেন আই রিয়েলি লাইক ইউর ব্লগ অ্যান্ড প্রাউড অফ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ব্লগগুলো লাইক করার জন্য অ্যান্ড অফকোর্স আপনি আমাকে বলেছেন আমাকে নিয়ে প্রাউড করেন আমি তো অফকোর্স আপনাদেরকে বলবো যে আই প্রাউড অফ ইউ অলসো বিকজ আপনারা যদি পাশে না থাকতেন তাহলে আসলে এই পর্যন্ত আসা কোনোভাবেই পসিবল ছিল না কোনো সিরিয়াসলি ওরকম করে নিই নি যে আমি একদম প্রফেশনালি ইউটিউবিং করব বা প্রফেশনালি এটা করবো জাস্ট লাইক এ শখ মানে ইভেন আমি আমার চ্যানেলকে কোনো দিন এখনো পর্যন্ত আমার ফেসবুকে আমার চ্যানেল কেউ জানে না আমার পেজে আমার চ্যানেল সম্পর্কে কেউ জানে না আমার ইউটিউব মানে শুধু ইউটিউবেই জানে কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে শৌখিনতা নিয়ে তো আসলে সেটা নিয়ে অনেক কিছু করাটা একটা বাড়াবাড়ি যারা প্রফেশনালি করে তাদের কথা আলাদা তারা হয়তো তাদের প্রফেশনের খাতিরে অনেক কিছু করে বাট দিস নট মাই প্রফেশন ইটস আ ফুললি মানে প্যাশন অ্যান্ড অফকোর্স ভালো লাগা ভালোবাসা কারণ আমার আলাদা একটা প্রফেশন আছে আমি অলরেডি নিউজ প্রেজেন্ট ওইটাও আমার অফকোর্স প্যাশন অ্যান্ড প্রফেশন সো আমি একটা কথা জানি সেটা হচ্ছে প্যাশনকে প্রফেশন হিসেবে নিতে পারলে সেই লোকটি সেই প্রফেশনকে যতটা ভালোবাসা দিতে পারে নর্মাল একজন মানুষ যদি শুধুমাত্র তার রুটি রুজির জন্য করে তাহলে সেই ভালোবাসাটা হয়তো কাজ করতে পারবে বাট সেই ভালোবাসাটা হয়তো দিতে পারে না ওইটাই আমার কাছে মেইন প্রফেশন অ্যান্ড অফকোর্স মেইন আর এটা আমার কাছে একেবারেই শখের একটা জিনিস তবে শখের জিনিসের প্রতি কিন্তু মানুষের কষ্টটা বেশি লাগে যখন শখ করে মানুষ একটা পোষা প্রাণী মানে লালন পালন করে বা
কি যে ইন্সপায়ার করে যাই হোক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তো এরপর অনেকগুলো ভালো কমেন্ট পড়া হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে আমি একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিব সো কোশ্চেনের অ্যান্সারের আগে প্রথমে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নেই হয়তো আমার এই ভিডিও যারা প্রথম দেখছেন ইয়েস আপনাকেই বলছি যদি আপনি এই ভিডিওটা প্রথম দেখে থাকেন তাহলে আমার পরিচয়টা হচ্ছে আমার নাম রিক্তা ইসলাম আর আমার চ্যানেলের নাম রিক্তাস লাইফস্টাইল অ্যান্ড আমি হচ্ছে একজন স্টুডেন্ট পাশাপাশি আমি আমার প্রফেশন হচ্ছে নিউজ প্রেজেন্টার আমি নিউজ পড়ি আর এই চ্যানেলটা আমি অন করি এখানে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি আর এখানে আমি সাধারণত আমার ডেইলি লাইফ বেসিস যে ব্লগুলো থাকে বিভিন্ন লাইফ হ্যাক্স এই ধরনের জিনিসগুলো আমি শেয়ার করার চেষ্টা করি আমি কমেন্ট জাস্ট খালি অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিব তো ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা আমি নিয়েছি সেটা হচ্ছে কোন ইউনিভার্সিটি কোন সেশন তো আমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি অ্যান্ড আমার সেশন হচ্ছে দুই হাজার পনেরো ষোলো আশা করছি আপনার অ্যান্সারটি আপনি পেয়ে গেছেন এরপর নেক্সট আরেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা আমার লিটারালি খুব মজা লাগছে অ্যান্ড দেন আমার আমি তো জাস্ট প্রাউড হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে ও মাই গড আমি সেলিব্রিটি হয়ে গেছে একটা কমিউনিটি ট্যাবে পোস্ট দিয়েছিলাম যে আপনি আমার সম্পর্কে কি কি জানতে চান সো অনেক অনেক ধরনের কোশ্চেন করছে একজন এসে খুব অদ্ভুত একটা কোশ্চেন করছে না নিয়ে পারলাম না কারণ নিজেকে সেলিব্রিটি ভাবতে সবারই ভালো লাগে লাইফ উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন আপু আপনার প্রিয় রং কি প্রিয় খাবার কি ওয়াও এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত মানুষ সেলিব্রিটিতে করে ও মাই গাড আমার মতো একটা ছোট্ট ইউটিউবারকে প্রিয় রং প্রিয় খাবার সরি আমি জাস্ট কিডিং ওকে সো তারপর অ্যান্সারটা দিয়ে দিই আমার প্রিয় রং হচ্ছে হোয়াইট অ্যান্ড প্রিয় খাবার অফকোর্স চিকেন ওকে অ্যান্ড থার্ড আমি যে কোয়েশ্চেনটা নিয়েছি এটা হচ্ছে আমার মোস্ট আস্ট কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট মি অ্যান্ড প্রত্যেকটা লাইক লিটারালি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই কোয়েশ্চেন আসে প্রত্যেকটা ভিডিওতেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিই বাট তারপর আমি জানি না কেন হয়তো নতুন আসে হয়তো উনি প্রথম ওই ভিডিওটা দেখে অ্যান্ড এসে লেখে আপু তোমার বাসা কই আপু তোমার বাড়ি কই আপু তোমার বাড়ি কই আপু তোমার বাড়ি কই সো আমি বলে দিচ্ছি আমার বাড়ি হচ্ছে মানিকগঞ্জে আমি এখন মানিকগঞ্জে অবস্থান করছি আমি হচ্ছে মানিকগঞ্জের মেয়ে ওকে ঠিক আছে পেয়ে গেছেন অ্যান্সার এরপরে আমি আর কাউকে বলবো না এরপরে যদি কেউ নতুনও আসেন তারপরে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের বলবো আমার পুরোনো ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন হ্যাঁ দেখবেন ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমি একটু মিন কমেন্টে চলে যাব মানে যারা আমাকে খারাপ কমেন্ট করে নেক্সট যে কমেন্টটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে একজন লিখছে একটা ভাইয়া আগে আপনি আপনার মুখটা পদ্মা করেন বানানটা হয়নি উনি আমাকে লিখছে প দয় ময় আকার সামথিং দিয়ে পর্দা না পদ্মা করেন ওকে আপনি আগে বানানটা ঠিক মতন শিখেন আরে পর্দা করা জানি বাট পদ দা দয় ময় আকার এটা করা আমি জানি না পদ্ম জানি পদ্ম একটা ফুল আছে পদ্মা নদী আছে বাট পদ্মা মানুষ কেমনে করে আই ডোন্ট নো আর আপনার ইউটিউবে এসে এই ধরনের হুজুরগিরি বন্ধ করেন সারাদিন ভরে দেখবেন তারপর হচ্ছে আপনি দেখছেন কেন আপনি যখন দেখলেন যে একটা বিপর্দা মেয়ে হচ্ছে ইউটিউবিং করতেছে বা একটা ভিডিও দিছে এবং ওখানে আমার পর্দা করার কিছু ছিল না ওইটা হচ্ছে আমার ইফতারের ভিডিও ওখানে আমি জাস্ট লাইক হিজাব করাই ছিলাম তারপর উনি ক্যান লিখছে আমি জানি না আপনাদের মতো এরকম কিছু ভণ্ড হুজুরদের জন্য না মানে কিছু সময় কিছু কিছু মেয়ে খুব হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছে হ্যাঁ সমাজে বহু গুণে মেয়েদের ওপর হ্যারাসমেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে আপনাদের মতো এরকম কিছু ভণ্ড মানুষের জন্য এরপর নেক্সট যে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি নিয়েছি এটা ওই ইফতার ভিডিও নিচে থেকে নিয়েছি এখান থেকে আমার বেশি নেওয়া হয়েছে বিকজ এইখানে অনেক অনেক কমেন্ট পড়েছে যেগুলোর অ্যান্সার আমি দিতে পারি নাই সো এর জন্য ভাবলাম যে কমেন্ট রিডিংয়ে কমেন্টগুলো পড়ে দিই তো এখানে একজন লিখেছে এত সাজগোজ করে ইফতারে টিকটক করা কি ঠিক এটা একটা আপু লিখছে অ্যান্ড আমি ফার্স্টে আপনাকে বলতে চাই আমার এটা পরে লিটারালি হাসতে ইচ্ছা করছে আমার কোনো রকমই লাগে না অবভিয়াসলি আপনারা টিকটক আর শর্ট ভিডিওজের পার্থক্য জানেন না আপু আপনি কি ইউটিউব নতুন দেখা শুরু করছেন ইউটিউবের শর্ট ভিডিও টোটাল আলাদা একটা ফিচার এটার সাথে টিকটকের কোনো মিল নেই আর আমার টিকটকে কোনো আইডি পর্যন্তও নাই আই এম নট এ টিকটকার ওকে তো আপনাকে এটা পার্থক্যটা শিখতে হবে ইউটিউবে অনেক অনেক মানে চ্যানেল আছে আপনি জাস্ট টাইপ করবেন যে হোয়াট ইজ ইউটিউব শর্ট ভিডিও দেখবেন হাজার 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 ভিডিও চলে আসছে শর্ট ভিডিও কি ওকে আপনাদের মানে কি সমস্যা আমি আসলে বুঝি না আপনারা আপনাদের মানে হিংসা হয় না মানে মেয়ে হয়ে মেয়েদের কমেন্ট বক্সের নিচে এসে এগুলো কেন লেখেন আপনার করতে ইচ্ছা করতেছে আপনি অনেক গুণী অনেক ভালো মেয়ে আপনি এই যে ইউটিউবিং শুরু করেন সমস্যা কোথায় ইউটিউবিং শুরু করেন চ্যানেল ইয়ে করেন আপনি তারপর আমার কমেন্ট বক্সের নিচে এসে লেখেন 
আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমার চ্যানেল যদি আর একটু বড় হয় আরও অনেক অনেক ভিউ পায় আমি অবশ্যই অবশ্যই আপনার চ্যানেলকে ফ্রি প্রমোট করে দেব ইনশাল্লাহ আচ্ছা আরেকটা কথা আমার কিন্তু এটা সিরিয়াসলি ইচ্ছা আছে যে আমাকে যারা রেগুলার কমেন্ট করো বা ভালো ভালো কমেন্ট করো ভালোবাসো আমাকে তোমাদের যদি কোনো চ্যানেল থাকে যখন আমার চ্যানেলটা আর একটু বড় হবে ইনশাল্লাহ যখন আরও বেশি মানুষ দেখবে আমি কিন্তু তোমাদেরকে ফ্রি প্রমোট করে দিব হ্যাঁ ইনশাল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই ফ্রি প্রমোট করে দিব আমার প্রতি থেকে তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট ছোট্ট গিফট আর কিছুই না ওকে সো নেক্সট কমেন্টে যাচ্ছে নেক্সট কমেন্ট হচ্ছে একটা ভাইয়া লিখছে উনি লিখছে এটা আমার লিটারালি হাসতে হাসতে মানে আমি উনি লিখছে এই আপা আপনার মেক একটু কম হয়েছে আর একটু দেন মানে আচ্ছা আমি না এটার একটু খোলাসা করে দিচ্ছি আসলে এটার কাহিনীটা কি হয়েছিল তো আমি যখন ইফতারের ভিডিওটা করেছি তো আমার ফার্স্ট পোর্শনটা ঠিক ছিল ওইটাই আমার মেইন মেক ছিল মেক না ওইটা দেখলে আপনারা বলবেন যে নর্মালি আমি আসছি তো সেকেন্ড পোর্শনটা যেটা হয়েছে যে আমার ফোনের ফোকাসের কারণে আমার ওই মুখটা অনেক বেশি সাদা হয়ে গেছে আমার ভিডিওটা করার পরে আমি যেহেতু রোজার মাস ছিল ইফতার টিফতার করে সব কিছু করা শেষ যখন আমি যখন এডিটে গেছি এডিট করতে তখন আমি দেখছি যে এই কাহিনী তো পরে আমি আবার রেডি হয়ে আবার এটা করব তো ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এটাই দিয়ে দেই তারপরে ওইটা নিয়ে হচ্ছে এরকম মানে এত এত কথা আসছে তো সব ম্যাক্সিমাম আমি ভাবছি আমার নিজের কাছে একটু ওয়ার্ড লাগছে যে ফার্স্ট পোর্শনটা সেকেন্ড পোর্শনের সাথে টোটালি মিলতেছে না বাট ওইটা হচ্ছে এই কারণে মানে ফোনের প্রকাশের কারণে মানে লাইটিংয়ের জন্য এই জিনিসটা হয়েছে নট মেক আর আমার যে কালার গায়ের রং দেখেন এই কালারে আমি বিশেষ সব মেক আপ লাগাইলে ওই কালার বানানো সম্ভব না ভাই আমি এত ভালো মেক আপ আর্টিস্ট না যে আমি ওরকম ধবধবা সাদা হইতে পারবো আই ডোন্ট লাইক ধবধবে সাদা ওকে আশা করতেছি আপনার আপনাদের অ্যান্সারগুলো পেয়ে গেছেন যারা ওই কমেন্ট বক্সের নিচে এসে ওই ভিডিওটার শুধু মেক আপ নিয়ে বেশি কথা বলেছেন তাদেরকে বলে দিচ্ছি সো নেক্সট আর একটা কমেন্ট পড়ছি উনি আমাকে হচ্ছে মানে উপদেশ দিয়েছেন অ্যাডভাইস করেছেন তা আমি ভাবলাম যে সো আমার কাছে মনে হলো যে এই অ্যাডভাইসটা তোমাদের সবার সাথে আমার শেয়ার করা উচিত সো উনি আমাকে লিখেছেন যে এরকম ভিডিও বানালে মেক আপ কম করবেন আল্লাহ যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহ যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তার অপমান করছেন বেশি না করে কম করেন শাস্তি কম পাবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আসলে জানতাম না যে মেক আপ বেশি করলে শাস্তি পাওয়া যায় আর মেক আপ কম করলে শাস্তি পাওয়া যায় না বা মেক আপ কম করলে শাস্তি কম হয় আই ডিডেন্ট নো অ্যাকচুয়ালি বাট এখন আমি জানলাম সো আপনাকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর করে জানানোর জন্য বা আমার যারা মেয়ে ফলোয়ার্স আছে তাদেরকে বলতেছি তোমরা এটা জেনে রাখবা ঠিক আছে কম কম মেক আপ করবা ওকে কারণ কম কম মেক আপ করলে কি হবে শাস্তি কম পাবা আর বেশি মেক আপ করলে কিন্তু বেশি শাস্তি ঠিক আছে ওকে মানে এইসব মানে কোত্থেকে যে মানে আসে আল্লাহই জানে এবার আমি আবার ভালো কমেন্টে চলে যাচ্ছি অ্যান্ড আমি নেক্সট যে কমেন্টটা পড়বো এটা একটা আপু এবং এই আমাকে রেগুলার রেগুলার কমেন্ট করে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ও হচ্ছে আমাকে প্রচণ্ড পরিমাণের মানে প্রচণ্ড পরিমাণে সাপোর্ট করে অ্যান্ড আমার কিন্তু মনে আছে যে ও হচ্ছে ওর মানে কলেজটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটির পেছনে পুরান ঢাকার ওই দিকে এটাও লেখা ছিল তো এর জন্য আমি এর আলাদা করে কোনো কমেন্ট নেই নেই কারণ এর সবই ভালো কমেন্ট আমাকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড সাপোর্ট করে তো ওর নাম হচ্ছে অজান্তা আখে সো অজান্তা আখে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এইভাবে আমার পাশে থাকার জন্য তোমাকে অনেক 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 ধন্যবাদ সো তুমি যদি এই ভিডিওটা দেখো নিশ্চয়ই তোমার অনেক অনেক ভালো লাগবে আর এই ভিডিও নিচে এসেও কিন্তু কমেন্ট করে দেবে আর এরপর নেক্সট যে কমেন্টটা করেছে উনি আমাকে রেগুলার রেগুলার কমেন্ট করেন এই ভাইয়া তো ওনার নাম হচ্ছে সাদমান তানিম সাদমান তানিম আমাকে একটা কমেন্ট লিখেছে একটা কমেন্ট আমি নিয়েছি ও আমাকে সব সময় লেখে এবং সব সময় খুব ভালো ভালো কমেন্ট লিখে তো লিখেছে যে আপনাকে আলাদা করে কিছু বলার নাই আপনি আমার প্রিয় একজন মানুষ থ্যাংক ইউ সাদমান তানিম অ্যান্ড অফকোর্স তোমরাও আমার অনেক 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 প্রিয় প্রিয় মানুষ এই ধরনের কমেন্টগুলো আসলে কি বলবো এগুলো হচ্ছে আমার কমেন্ট পরে যদি আমি রাতে ঘুমাতে যাই তাহলে আমার ঘুমটা অনেক ভালো হয় আমি খুব মানে কম টেনশনের একজন মানুষ আমি খুব বেশি টেনশন নিয়ে খুব বেশি লাইফে খুব বেশি টানা হাসরা নিয়ে না আমি লাইফে চলতে পারি না আমি মানে একদম সোজাভাবে চলবো সো সাদা সাদাভাবে যেটাকে চলা ওইভাবে চলবো সো আমার যেন ঘুমাতে যেয়ে কখনো টেনশন ফিল না হয় সো তার উপরে যদি এই ধরনের কমেন্টগুলো আসে তখন আমার কাছে মনে হয় যে ওইটা একদম মেডিটেশনের মতো কাজ করে হ্যাঁ সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ যে কমেন্টটা পড়বো এটা হচ্ছে একটা আপু উনি আমাকে রেগুলার রেগুলার কমেন্ট করেন এবং উনি লিটারেলি আমাকে খুবই ভালো ভালো কমেন্ট করে আমার খুবই ভালো লাগে সো উনি আমাকে লিখছে যে ওনার নাম হচ্ছে জান্নাত
আমরা যদি কাউকে ফলো করতেও যাই তারপরও কিন্তু তাকে মুখ ফুটে বলতে পারি না যে আমি আপনি ভালো বিধে আপনাকে আমি ফলো করতে চাচ্ছি হয়তো তার ভালোটুকু নিয়ে নেই তাকে না জানিয়ে বাট আপনি এইভাবে পাবলিক কমেন্ট বক্স এরকম করে লিখে আসলে এটা অনেক অনেক বড় মন হতে হয় আসলে মানুষের তাই না মন হয় পারবো না এরকম করে কাউকে বলতে যে আমি আপনাকে ফলো করতে চাই ওকে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে সো এইবার হচ্ছে আমি আবার প্রশ্নের উত্তরে চলে যাচ্ছি ওকে অনেকক্ষণ ধরে কমেন্ট পড়তেছি ভালো ভালো কমেন্ট এবার হচ্ছে একটু প্রশ্নের উত্তরে চলে যাচ্ছি সো আমার নেক্সট যে প্রশ্নের অ্যান্সারটা আমি দিব সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা ছিল এটা আমার মোস্ট আস্ট কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট মে সেটা হচ্ছে বিয়ে করছে না কেন হাজব্যান্ড কোথায় মানে কবে বিয়ে করবা লাইক এরকম আচ্ছা বিয়ে করছে কি না করছি না কেন এইটা কোনো এটা কোনো কোয়েশ্চেনের মধ্যেই পড়তে পারে না লাইক খুবই লেম একটা কোয়েশ্চেন আমি কেন বিয়ে করতেছি না এটা কি আমি ছোট্ট একজন মানুষ পিচ্ছি একজন মানুষ এত তাড়াতাড়ি কিসের বিয়ে করি লিটারেলি কিছু কিছু মানে আমার ভিউয়ার্স আছে রেগুলার ভিউয়ার্স তারা আমাকে একদম বিয়ে দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে কেন ভাই আমার শ্বশুরবাড়ি দেখার জন্য এত পাগল হয়েছেন কেন আপনারা হাজব্যান্ড কোথায় বিয়ে করি নাই হাজব্যান্ড কই আমি জানি না আল্লাহ জানে যেদিন বিয়ে হবে ইনশাল্লাহ সেদিন আপনাদের সাথেও শেয়ার করব চ্যানেল তো আছে চ্যানেলের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ শেয়ার করে দিব ঠিক আছে এই কমেন্ট আমাকে পরপর কয়েকটা ভিডিওর নিচে এসে কয়েকজন লিখছে যে কবে বিয়ে করবা মানে সিরিয়াসলি একটা মানুষ এরকম করে একটা মানুষকে কোয়েশ্চেন করতে পারে এ ধরনের ফলতো কোয়েশ্চেন কীভাবে আপনারা করতে পারেন হ্যাঁ অফকোর্স অনেকেই বলতে পারেন যে আপু আপনি রেগে যাচ্ছেন এই কমেন্টের জন্য কোর্স এটা রেগে যাওয়ার মতোই একটা কমেন্ট এটা কোনো কমেন্ট কবে বিয়ে করবা কেউ কেউ বলতে পারে কবে বিয়ে করবে এ ধরনের ফালতু কমেন্ট আপনারা কেন করেন আর মেয়ে মানে মেয়ে দেখলেই হচ্ছে বিয়ে করতে অবিবাহিত থাকলে বিয়ে করতে হবে বিয়ে করতে হবে কেন হুয়াই আর আমি কবে বিয়ে করব না করব এটা আমার একেবারেই পার্সোনাল ব্যাপার আমার ব্যাপার আমার ফ্যামিলির ব্যাপার এটা মানে এটা কী আর এটা কি কেউ কখনো বলতে পারে যে আমি কে কখন বিয়ে করবে এটা কি কোনো দিনও পসিবল আপনারা বলেন এমনও তো হইতে পারে যে আমি এখন আপনাদের সাথে ভিডিও বানাচ্ছি কালকে আমার বিয়ে হয়ে যেতে পারে এটা তো সৃষ্টি করতে আল্লাহ তালা জানবে তাই না সো এই ধরনের কমেন্ট প্লিজ আপনারা এই পর থেকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন করবেন না কোয়েশ্চেন না থাকলে কোয়েশ্চেন করবেন না বাট এই ধরনের কোয়েশ্চেন করবেন না নেক্সট যে কমেন্ট আমি নিব সেটা হচ্ছে যে আপনি কি করেন আমি তো বলেই দিয়েছি আমি হচ্ছে নিউজ পড়ি নিউজ প্রেজেন্টার আর আমার আমি যে চ্যানেলে পড়ি সেটা হচ্ছে বি রিভিউজ আর আমি ন্যাশনাল চ্যানেলেও পড়েছি সেখানে হচ্ছে আমি নিউজ টোয়েন্টি ফোরে কিছুদিন কাজ করেছি আর তারপর হচ্ছে চ্যানেল নাইনেও কিছুদিন কাজ করেছি বাট চ্যানেল নাইনে নিউজটা বন্ধ করে দেওয়া হয় দেন তারপর আমি বি রিভিউজে জয়েন করেছি এখন ওদের সাথেই কাজ করছি ওকে নেক্সট এবং লাস্ট যে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কোন মোবাইল বা ক্যামেরা ইউজ করি এডিট সফটওয়্যার কি এসেট্রা 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 এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি সবার লাস্টে দিব তার আগে আমি ঝটপট ঝটপট করে আমার কমেন্টের অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিব হ্যাঁ মানে কমেন্টগুলো পড়ে ফেলবো আমি আর লেট করব না কারণ আমি প্রচণ্ড পরিমাণে ঘেমে যাচ্ছি লিটারেলি এখানে ফ্যান ট্যান কিছু নাই যার কমেন্ট পড়বো উনি আমাকে রেগুলার কমেন্ট করেন উনি আমাকে লিখেছেন সাবজাত হোসেন ভাইয়া উনি লিখেছেন ভেরি পজিটিভ রিয়েলিস্টিক অ্যান্ড সেলফ কনফিডেন্ট বিগ থাম্পস আপ টু ইয়োর অ্যাটিটিউড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য যে একটা মানুষকে শুধু ব্লগে দেখে একটা মানুষ সম্পর্কে বা তার ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারাটা এটা লিটারেলি তাকে খুবই মানে কি বলে এটাকে তার ব্লগুলোকে হয়তো বা খুবই মনোযোগ সহকারে না দেখলে এটা কোনো দিনও পসিবল না বা অনেক ব্লগ বা অনেক না দেখলে আসলে তাকে এটা বলা পসিবল না সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি যে আমাকে রেগুলার দেখেন আপনার এই কমেন্টেই আমি আসলে সেটা বুঝতে পেরেছি যিনি কমেন্ট করেছেন উনি আমাকে রেগুলার কমেন্ট করেন ওনার নাম হচ্ছে জাহিদ হাসান উনি আমাকে লিখেছে আপু অনেক সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ উনি আমার ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে এসে লিখেন যে অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক ভালো লাগছে আপু তোমাকে অনেক ভালো লাগছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের এই ধরনের ছোটো ছোটো কথাগুলো ছোটো ছোটো কমেন্টগুলো আমাকে অনেক অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে সো থ্যাংক ইউ আর অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সবার জন্য চার একটা কমেন্ট আমি ভালো কমেন্টগুলো একবারে শেষ করে দিয়ে মেন কমেন্টে যাবো অ্যান্ড লাস্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা দিয়ে ভিডিওটা শেষ করে দিব অনেকক্ষণ হয়ে গেছে অলরেডি মেবি হচ্ছে বিপি খান উনি আমাকে রেগুলার কমেন্ট করে বিপি খান ভাইয়া বাট উনি আমাকে শুধু জাস্ট লিখে কি জানো হাই 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 বিপি খান ভাইয়া হাই 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 এ ফিউ মোমেন্টস লেটার প্রত্যেকটা ভিডিও নিচে এসে ভাইয়া আপনি আমাকে হাই 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 লেখেন ওকে জাস্ট ঠিক আছে বাট তারপরও তো রেগুলার ভিডিওটা দেখতেছেন রেগুলার কম
কারোরই না ইনফ্যাক্ট আমার আপন কোনো মানুষের হলেও আমি সেটা সেন্ড করি না ঠিক আছে আর আমি খুবই ইনঅ্যাক্টিভ একজন মানুষ বলা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি শুধু ইউটিউবিংয়েই অনেক বেশি টাইম দিই ইউটিউবিং করতে আমি অনেক পছন্দ করি ইউটিউব দেখতে পছন্দ করি সো এটাকেই আমি টাইম দিই অ্যান্ড ইউটিউবের মাধ্যমে আমার যোগাযোগটা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে অ্যান্ড কমেন্ট বক্সে আমি কিন্তু এই যে আপনার কমেন্টটা নিয়ে নিছি এম ডি সাকিব হোসেন ভাই আপনার কমেন্ট কিন্তু আমি পড়ে দিয়েছি ওকে সো এইবার আর কোনো মন খারাপ করার কথা না আর কোনো অভিযোগও থাকার কথা না ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এইভাবে সবসময় সাপোর্ট করার জন্য আর এই যে যারা আমাকে এই ভালো কমেন্টগুলো করেছে এদের ছাড়াও আমাকে আরও অনেক অনেক মানুষ আছে যারা অনেক ভালো কমেন্ট করে লিটারেলি আমার এত এত ভালো কমেন্ট আসছে আমার মনে হয়েছিল একবার যে আমি লটারি করি লটারির মাধ্যমে জাস্ট নামগুলো উঠাবো যার নাম আসে তারটাই পরে দিব লাইক দশটা বিশটা বা পনেরোটা এরকম করব তারপরে আবার মনে হলো যে না ওইটা আরও অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে যেতে পারে বা মন খারাপ হয়ে যেতে পারে সো এর জন্য আমি বেছে বেছে মোস্ট রেগুলার নিয়েছি এছাড়াও আরও অনেকেই রেগুলার আছে যারা আমাকে রেগুলার কমেন্ট করে সো তাদের হয়তো অনেকে বাদ পড়ে গেছে তা আমি সরি চেয়ে নিচ্ছি নেক্সট আমি ফিফটিন কেতে যখন আবার করব ইনশাল্লাহ ফিফটিন বা টোয়েন্টি কেতে ইনশাল্লাহ তখন কিন্তু অফকোর্স অফকোর্স আমি আবার তোমাদেরকে নিব এখন আবার যাদের নিয়েছি তাদের কিন্তু তখন আর নিব না ঠিক আছে অবশ্যই অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি জানে আমরা ফিফটিন কে বা টোয়েন্টি কেতে চলে যেতে পারি ঠিক আছে তোমরা কিন্তু বেশি বেশি করে আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবা আর বেশি বেশি করে দেখবা হ্যাঁ তোমরা নোটিফিকেশনের জন্য অবশ্যই অবশ্যই বেল নোটিফিকেশনটি ক্লিক করার পরেও অল নোটিফিকেশন বাটনটি ক্লিক করবা প্লিজ তাহলে সাথে সাথে ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবা অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি না বলো তাহলে কেন দেখবা না তোমরা বলো কেন দেখবে না বল প্লিজ প্লিজ সবাই ভিডিওগুলো দেখো ঠিক আছে আর যাদের নাম পড়লাম তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট অব্যাহত রেখে যাও আর যাদের নাম পড়িনি তারাও কমেন্ট অব্যাহত রাখো নেক্সট টাইম তোমাদের কমেন্ট হ্যাঁ তোমাদের কমেন্টই পড়বো যাদেরটা বাদ পড়েছে ওকে অ্যান্ড মেন কমেন্টগুলো পরপর পড়ে দেন হচ্ছে আমার লাস্ট প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আজকের মতো টাটা টাটা নিব ও নেক্সট যে কমেন্টটা পড়ছে এটা খুবই ছোট করে একটা কমেন্ট লিখছে তো উনি আমাকে লিখছে এটা হচ্ছে আমার রোড সাইড বা একটা গাইড ছিল ওই ভিডিওটা থেকে ওইটা যদিও আমার এখন আর নাই আমার চ্যানেলে যেই দিন থেকে নারী রাস্তায় নেমেছে সেদিন থেকে নারীর সম্মান গেছে একটা মানুষ কতটা ছোট মেন্টালিটি কত ফালতু মেন্টালিটির হলে এই ধরনের কথা বলতে আরে নারী রাস্তায় নামবে না তো কি ঘরে বসে থাকবে এর মতো এই যে কিছু আছে না এরকম মানে নারী নির্জন আপনারাই হচ্ছেন আসলে ধর্ষক এই যে সমস্ত সমাজের কিছু ধর্ষক আছে না এদের কাছে যে কত মা বোন মানে প্রতিদিন অত্যাচারিত নির্যাতিত হচ্ছে আসলে বলাই যায় না নারী শাসিত দেশে থেকে নারীকে বলতেছে নারী রাস্তায় নামছে দেখে নারীর সম্মান গেছে আপনার খুব সম্মান আছে না বলে গেছেন মানে কিছু করতে পারবেন না কোনো কিছু মানে এদের হচ্ছে সমাজে কি আমি বলি এদের হচ্ছে সমাজে কোনো মানে গ্রহণযোগ্যতা নেই এরা হচ্ছে একটা টাকা ইনকাম করতে পারবে না কোনো কিছু করতে পারবে না ঘরে সারা দিন থাকে নিজের কোনো যোগ্যতা নাই দেশ এরা হচ্ছে কি করে মেয়েদেরকে সবসময় ছোট করে কথা বলতে চায় আর যদি দেখে যায় যে কোনো মেয়ে ভালো কিছু করতেছে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে অ্যান্ড আর্ন করতেছে তখন এদের মাথা একদম নষ্ট হয়ে যাবে নেক্সট আরেকটা পড়তেছি আরেকটা কমেন্ট সে লিখছে নিজের চ্যানেল ফেমাস করার জন্য আর কত কেসও করবি আরে ভাই পৃথিবীতে কোন মানুষ আছে যে নিজেকে ফেমাস করতে চায় না আচ্ছা আপনার কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন ইউটিউবের এমন এমন কোনো ইউটিউবার আছে কি বাংলাদেশে আপনি একটু জিজ্ঞাসা করেন তো যে এই যে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে এই যে আপনি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতেছেন এত কষ্ট করে কাদের জন্য এই কন্টেন্টটা কেউ দেখবে নাকি জাস্ট হচ্ছে আমি আপলোড দিয়ে রেখে দিলাম কেউ না দেখুক দেখুক তাতে আমার কিছু আসা যায় না এরকম কোনো ইউটিউবার আপনি পাবেন কি না আপনার কাছে আমি কোয়েশ্চেন রাখলাম ঠিক আছে এটা প্রত্যেকেই চাই যে সে কষ্ট করতেছে সেই কষ্টের ফিডব্যাকটা পাওয়ার জন্য অ্যান্ড আল্লাহ তালা অবশ্যই যে কষ্ট করে তার ফিডব্যাকটা তাকে দেয় এরা আসলে কোথা থেকে আসে আল্লাহই জানে নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট যেটা আমি পড়ব অ্যান্ড অফকোর্স এটা হচ্ছে খুবই মজার 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 একটা কমেন্ট নেগেটিভ কমেন্টও যে এত মজার হইতে পারে এই আপু না করলে আমি জীবনে বুঝতেই পারতাম না ওকে এটা হচ্ছে একটা ওই ব্রা গাইডের একটা ভিডিওজ এর নিচে এসে লিখছিল ফোকের নি ওইটা লাইন আপ না সাবিনা ব্র্যান্ডের ব্রা কখনো পরসস না আফা সাবিনা ব্র্যান্ডের বেড়া আমি জীবনেও কোনদিন পড়ি নাই ওকে অ্যান্ড আই থিঙ্ক আর আমি জীবনে কোনো দিন এই ব্র্যান্ডের নামও শুনি নাই আফা আজকাল জীবনে প্রথম আপনার কাছ থেকে নামটা শুনলাম আর আমার বিশ্বাস আপনারাও কেউ জীবনে সাবিনা ব্র্যান্ডের নাম শুনেন নাই শুনছেন শুনতে পারেন এই সমস্ত দুই টাকার ফকির নি দুই এক টাকার ব্র্যান্ডের নাম হয়তো আমি জীবনে শুনে
Okay, so finally, I'm going to do our comment reading. Shesh and on a kind of moja kursi, to moja shathe moja kore chista kursi, and of course, tomra moja paisa and amio on a kind of on a kind of moja bolsi. Kichu kore chhi, bajai kichu bolchi, shop kichu kintu just moja kore jono bolchi. Mane just kidding. So negative answer gulo ami jero kom dear chista kore chhi. Itau kintu just moja kore kore chhi. Jodi amar call thay kyu cost to pay tha kine ba bhalo comment to jigulo pore chhi. Ba jader comment porte pare ni jodi mone cost to pay tha kine please apna mone cost to pay banna. Egulo just entertain kore jono moja kore jono. And after a money cost to the Kothabulu, Amuji up another money cost to the Kothabul Verkumna, Taole Amar Apna Montecono Bartokone, and could be cut act of Tiace to me old humble Amutum Huibonacano. Sagaceo, she day money hoje, kills you the old home high, Amakuji, old home hotehabe, not like that. Amy shop question and answer Guru Shutumato Majakora Jono Dietzi. So Kilkono money cost to Pele, Amaka, of course. I'm sorry, Jane. It's okay. Jay answered Tammy Divo. এটা হচ্ছে একটা প্রশ্নের উত্তর এন্ড এইটার মাধ্যমে আজকের ভিডিওটা শেষ করব এই क्वेश्चनটা হচ্ছে আমাকে একজন আপু অনেকেই করেছে বাট একজন আপু হচ্ছে আমাকে লাস্টের দিকে খুব ডেসপারেটলি क्वेश्चनটা করে আর এর আগে আমাকে অনেকে করেছে কোন মোবাইল বা ক্যামেরা ইউজ করি এডিট সফটওয়্যার এসেট রেসেটা তো এই সবকিছু আমাকে ডিটেইলে বলতে বলেছে একটা আপু আমাকে বেশ কয়েকটা ভিডিও নিচে এসে এরকম করে লিখেছে যে আপু আপনি কোন মোবাইল বা ক্যামেরা ইউজ করেন কি সফটওয়্যার ইউজ করেন কি করেন হেড তার এটা সেটা কিভাবে ভিডিও শুট করেন সবকিছু সবকিছু ডিটেইলে দেখান মানে উনি আমাকে লাইক এরকম মানে উনি এতটা আমি জানি না ডিসপারেট হয়তো বা উনি নতুন চ্যানেল শুরু করেছে বা নতুন চ্যানেল শুরু করবে দ্যাটস ওয়াই ওনার মনে হয়েছে যে আমিও যেহেতু নতুন নতুন করছি হয়তো আমি আমারটা যদি শেয়ার করি উনি অনেক বেশি হ্যাপি হবে বা সামথিং এরকম কোন একটা কিছু মনে হয়েছে তবে আমার কাছে ওনার এই क्वेश्चनের মধ্যে অনেক ডিসপারেট ব্যাপারটা ফুটে উঠেছে সো দ্যাটস ওয়াই আমি এই क्वेश्चनের অ্যানসারটা ওনাকে এখন দিব না কারণ একটা জিনিস কি প্রথমত শুরুটা আপনি করেন আপনার কাছে যা আছে তাই দিয়ে শুরু করেন এখন আমি যদি আপনাকে একটা ক্যামেরার কথা বলি লাইক সেই ক্যামেরাটা হয়তো সবকিছু মিলে 50 60 70 হাজার টাকা দাম পড়ে যাবে বা ধরেন আমি এমন একটা ফোনের কথা বললাম যেই ফোনটার দাম হতো 1.5 লাখ টাকার মতো হয়ে যাবে সো সেই ক্ষেত্রে কি হবে আপনি হিনমন্নতায় ভুগতে পারেন হতে পারে আপনি অনেক ধনী হয়তো বললে আপনি কিনে নিতে পারেন অথবা হতে পারেন যে আপনার সেই সামর্থ্যটুকু নেই আমার কাছে মনে হয় যে অন্য কে কি করল সেটা না দেখে নিজের মতো করে শুরু করেন এক সময় সবই শিখে যাবেন হ্যাঁ আমি এই क्वेश्चनের অ্যানসারটা দেব এক সময় এটা নিয়ে আমি ফুল একটা ভিডিও বা টিউটোরিয়াল শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ যখন আমাকে আরো অনেক অনেক মানুষ দেখবে অনেক অনেক মানুষ ফলো করবে তখন অফ কোর্স আমি সবার উপকারের জন্য বলবো বাট এখন আমি এটার বলবো না তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমিও শুরু করেছি অ্যান্ড আপনি হয়তো শুরু করতে যাচ্ছেন বা আপনারা হয়তো নতুন একটা চ্যানেল শুরু করতে যাচ্ছেন আমি সব সময় চাই আপনাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য আমার কথা হচ্ছে যা আছে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনও যদি থাকে স্মার্ট ফোন যদি থাকে সেটা দিয়েই শুরু করেন মোটামুটি অনেক অনেক ফ্রি অ্যাপ আছে এডিট অ্যাপ আছে সেই সব অ্যাপ দিয়ে শুরু করেন আর ইউটিউবে হাজার হাজার টিউটোরিয়াল আছে এগুলো নিয়ে ওগুলো দিয়ে শুরু করেন পার্সোনালি আমার কোনো মানে আমার ফ্যামিলিতে কোনো ইউটিউবার নেই আমার পরিচিত কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল নেই যে ইউটিউবিং করে মানে কোনো কিছুই নেই যদিও কেউ করে তাদের সাথে আমি কখনোই ওরকম মানে আমার ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে কোনো পরিচয় নেই সো আমি আসলে যখন মানে শুরু করি বা বা এই যে এখন আমি করছি আমি না খুব মানে কি বলে খুব কষ্ট করে আমি লার্ন করি প্রত্যেকটা দিন শিখি আমি একটা করে ভিডিও বানাই এবং পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে ভিডিও দেখি টিউটোরিয়াল দেখি যে এটা দিয়ে কি করতে হবে ওইটা দিয়ে কি করতে হবে ওইটা দিয়ে কি করতে আমি স্টিল মানে শুধু শিখি শিখছি শিখছি আমি প্রত্যেক দিনই নতুন 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 কিছু একটা শেখার চেষ্টা করি হ্যাঁ সো এই জিনিসটা যখন আপনার মধ্যে আসবে না তখন আপনি আর অন্যকে মানে অন্যেরটা জানতে যাবেন না যে অন্য কি দিয়ে করলো কি দিয়ে করলো কি দিয়ে অনেকেই কিন্তু আছে অনেক ব্লগার আছে দেখাচ্ছে দামি দামি এক একটা মানে ক্যামেরা দিয়ে এখন আমি যদি ওইটা দেখে ছোট মন মানসিকতার মতো হয়ে যাই বা আমি যদি একটু সাই ফিল করে যে আচ্ছা এরকম এরকম হচ্ছে আমি রাস্তায় এটা নিয়ে কি আপনি বের হবো কি তাহলে কিন্তু আমার আর ইউটিউবিং করা জীবনেও হবে না আপনারও জীবনও হবে না আজ যখন শুরু করবেন তখন আমি চেষ্টা করব যে অন্যকে ফলো না করে নিজের মতো করে করুন প্লিজ সো এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি আপনাদেরকে দিতে পারছি না যারা যারা আমাকে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা মানে দিতে বলেছেন অফকোর্স আমি এখন আপনাদেরকে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা দিব না শুরু করেন ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আমি এক সময় অবশ্যই অবশ্যই সব কিছু বলবো ओके फाइनल कमेंट रिडिंग एंड क्वेश्चन आंसर पर्व शेष सो प्रचंड परिमाणे घेमे गे সো এনিওয়ে গাইজ এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আর এই ভিডিওটার জন্য আমি তোমাদেরকে অনেক 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 দিন লিটারেলি ওয়েট করাইছি 
and আবারও আবারও সবার কাছে সরি জেনে নিচ্ছি এখন নিচে কেউ এসে লিখবে যে রিক্তাপু হচ্ছে নবরে কিছু না and রিক্তাপু আবারও আবারও ওকে এক এক ভিডিওর দিন এক একটা কথা আমার অনেক বেশি ইমপ্রেসাইজ হয় দ্যাটস ইট এটা আপনাদেরকে মেনে নিতে হবে ওকে ঠিক সো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর অফকোর্স আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন আর এরকম মজার মজার আরও ভিডিও দেখতে চাইলে অফকোর্স আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের বেল নোটিফিকেশান বাটনটি ক্লিক করে দিন আর অফকোর্স অল নোটিফিকেশান বাটনটি ক্লিক করে দেবেন ওকে সবাইকে আবারও জানাচ্ছি অনেক 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 ভালোবাসা অ্যান্ড ঈদ মোবারক সবাইকে কারণ ঈদ সাত দিন থাকবে ইনশাল্লাহ সো ওকে টাটা বাই বাই আর হ্যাঁ অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখো ওকে নিচ্ছি টাটা Mm-hmm.